അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് കാൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ യുവർ സെൽഫ് ഐ മീൻ ഇതുവരെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജേർണി സോ ഫാർ നമ്മൾ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലാണ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ആണ് നമ്പർ വൺ അപ്പോ നിന്റെ സമയത്തുള്ള ഐ ഐ ടി ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ആൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പറയാവോ ഹൗ വാസ് യുവർ ലൈഫ് അറ്റ് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി എന്നെ ഒരു ലൈക് ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ലൈക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ലൈക് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കില്ല ഒട്ടും വളരെ റിസേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറേ ലൈക് ലൈക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക് യു നോ വെരി കോമ്പറ്റേറ്റ് ഇതേ എക്സാം എഴുതി കയറി എവറി വൺ ഇസ് ലൈക് കൂടെ മാത്രമേ ലൈക് ഞാൻ സോ ഇറ്റ്സ് കൾട്ടഡ് മീ ലൈക് ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കൂടി സ്കിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ലേൺ ഹൗ ടു ടോക്ക് പ്രോപ്പർലി പ്രിസെൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി പിന്നെ ലൈക്ക് പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈക് ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് കുറേ ലൈക് ട്രെൻഡ് ഫ്രം ലൈക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക് ഡൈവേഴ്സ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് അതൊരു ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു കോഴ്സസ് വർ ലൈക്ക് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് വെരി ഇൻട്രീഗിങ് അതിനൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ലൈക്ക് യു എസിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് ലൈക്ക് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഫീൽഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓവറോൾ ഐ ഐ ടി ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് മേഡ് മീ എ ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് വെരി ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ അതായത് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവിയോൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പല പെർസ്പെക്ടീവ്സ് അതായത് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസ് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് അപ്പോൾ പല ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ തന്നെ ബെറ്റർ വേർഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അതുപോലെ റിസേർവ്ഡ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരിക്കൽ പോലും എന്താ പറയുക ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈവൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലില്ല പക്ഷെ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അരവിന്ദ ഷെയർ ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഐ ഇവിടെ നമ്മളെ ഐ ഐ ടിയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് യു എസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എടുക്കുക കാരണം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ക്യാമ്പസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഐ ഐ ടി പോലത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുക കോഴ്സ് സ്പെസിഫിക് അല്ല ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ വലിയൊരു കാര്യം അല്ലാതെ യു യു ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഐ ഐ ടീസ് ആസ് ജസ്റ്റ് അനദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആണ് അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നത് എന്നല്ല ആ ക്യാമ്പസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ആ ആ ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസും നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു റിസോഴ്സസും ആക്സസിബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ആയിരക്കണക്കിന് കോളേജുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോളേജുകളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഐ ഐ ടികളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസാണ് നമ്പർ വൺ എല്ലാ ഐ ഐ ടികളും ആണ് എന്താണ് നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്
അരവിന്ദ് അപ്പൊ നമ്മള് ഐ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസിലാണല്ലോ പോയത് അപ്പൊ യു എസിലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പുറത്തു പോകണമെന്നാണ് നേരെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ യു എസിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പല ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫും യു എസിലെ ലൈഫും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക് അവരുടെ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെ ലൈക് പി എസ് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ബിൽഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ലൈക്ക് ഞാൻ കുറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറെ സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ലേണിങ് ബൈ എക്സ്പെൻഡൻഷ്യലാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ആൾക്കാരെടുത്ത് ലൈക്ക് എഗൻ ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിലാകെ പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓസോ ലൈക്ക് വേൾഡ് റിനോൺ ഫാക്കൾട്ടി അപ്പം അവരായിട്ട് ലൈക്ക് വൺ ഓൺ വൺ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് വെരി കോമൺ പിന്നെ ഇവരുടെ അടിയിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവരുടെ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് യുഗാണ്ടയിൽ മലേറിയ സർവേ ചെയ്യുക അതിനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പക്ഷേ ലൈക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ഇൻ്റർ ഡൊമീൻ ലൈക്ക് ലോകത്തിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ലോകം മൊത്താകുള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പം അവരുടെ കുറിച്ച് അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ലൈക്ക് പല പല ലൈക്ക് രീതിയിൽ ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വിസീൻസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ഐ ടികളിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആളുകൾ വരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാണ് അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഐ ടി പോലത്തെ ക്യാമ്പസുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതാണ് പക്ഷെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി യു എസിലുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അനുബിന്ദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷണൽ കോളേജിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അത് മോർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് അങ്ങനത്തെ കൾച്ചറൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി വർക്ക് വർക്കിലാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിങ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അവരെന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അവർക്കൊരു ഫോക്കസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് ഡ്രീം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മുടെ യുവ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് കുറേ സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അതിന് തന്നെ ലൈക് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു തപസ് മാതിരി ഇരിക്കണം ലൈക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നത് ലൈക് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് സാധനം തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കറക്റ്റ് മെൻറ്റേഴ്സ് വേണം ഇക്ബാൽ സർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ മാത്ത് കോച്ചിങ് സൈഡിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏതിൽ എങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇടണം രീതിയിൽ അപ്പം അത് അപ്പം ടീ ലൈക് സ്വന്തം വർക്
അപ്പോൾ അത് അതിന് വളരെയധികം താങ്ക് യു കാരണം അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ലെവൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എത്തിയ അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഇതിൽ അരവിന്ദ് അച്ചീവ് ചെയ്തുള്ള ശരിക്കും മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എല്ലാ നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിലും ടോപ്പ് റാങ്കുകൾ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസിൽ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ടെക് കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് യോർ വാലുബിൾ ടൈം വിത്ത് ആർ കിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെയാണുള്ളൂ കാരണം ഇതിലൊന്നും ഈസി ഇല്ല അല്ലെ ഈസി ആയിട്ടില്ല അല്ല അരവിന്ദ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഗ്രാബ് ചെയ്യുകയും നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്താം അതാണ് ഇ